Ný forsætisnefnd á að fjalla um klausturmáli og vísa til síðanefndar. Nefndar menn þurfa að vera óumdeilanlega hæfir og mega ekki hafa tjáðsögum málið svo ekki sé hægt að draga hæfi þeir að ég efa. Atkvæðagreisla er hafin í breska þinginum Brexit samningin en búistir við að hann verði feldur. Verði tapið stórt liggur vantraustilega verkamanna flokksins í loftinu. Tæplega 380 milljardar króna gætu hafa safnast árið 2035 í orku auðlinda sjóð fyrir argreiðslur landsvirkinar. Þetta er með að þessi kemur fram í nýri í skýrslu sem unnin var fyrir landsvirkin. Kjaramálin verða yfir og allt um kring í þingstörfunum framundan þótt formlega séu þau ekki á borði alþingis. Þetta segja þingflokksformin. Þá séu átökum vöggjöld og bankasölu viðbúin. Á annað hundrað björgunamenn hafa frá því á sunnudag leita tveggja ára drengs á suður Spáni þegar er að hann hefði fallið niður rúmlega hundrað metra langa borhólu. Komið þið sæl. Samstaða er um að kjósa nýja forsætisnefnd á alþingi skipað að tveimur til þremur þingmennum eða fleiri til að koma klausturmálinu í farveg og vísa því til síðanefndar. Þeir þingmenn þurfa að vera óumdeilanlega hæfir og mega ekki hafa tjáð sig um málið opinberlega svo ekki sé hægt að draga hæfi þeirra í efa. Þetta verður eina verkefni nefndarinnar. Segja má að nýðurstaða klausturmálsins hafi verið í lausu lofti frá því fyrir jól eða eftir að forsætisnumd alþingis lísti sig vanhafa til að fjallu málið. Þar af leiðandi hefur málinu enn ekki verið vísað til síðanefndar sem á að taka málið fyrir. Forsæti alþingis fóruð við málið með forsætisnefnd í gær og með formönnum allra þingflokka í hátegin í dag. Mjög góð samstaða er um að kjósa viðbótar vara forsæta inn í forsætisnefnd, tvo til þrjá eða fleiri, nokkurs konar nýja forsætisnefnd. Úr hópi þeirra þingmanna sem eru óumdeilanlega hæfir og hafa ekki tjáð sig á neinn hátt þannig um málið að hægt sé að draga hæfi þeirra og hlutlagni í efa og þeim verði svo falið að taka við málinu og koma því í réttan farveg. Þessi þingmenn verði kostnir í næstu viku með afbriðum frá þingsköpum. Hver kemur með tilhugur um hvaða þingmenn þetta skuli vera? Það er bara út bí ég í samráði við formið þingflokka og ber svo upp tilhugu um um frávik eða afbriði frá þingsköpum og um kostninguna. Og það er þá þessi nýja nefnd sem myndi vísa málinu til síðan nefndar? Já, það er hugsunni. Steingrimur segir endanlega niðurstöðu sennilega ekki liggja fyrir fyrir nú mánaða mót mars apríl og þar með álit síðan nefndar. Í framhaldinu verður fyrirkomulagið í heild tekið til endurskoðunar. Þeir Bergþór Ólafsson og Gunnar Breyi Sveinsson þingmenn við flokksins hafa hvorki gefið fjölmiðlum nýja alþingi upp hvenær það hvort þeir allast nú aftur til þingstarfa en þeir hafa verið í leifi síðan klausturmálið varð opinbert í lok november. Í fyrra málið verður opin fundur í stjórnskipunar og eftirleitsnefnd þar sem skipan sendi herra verður rætt. Reynt hefur verið að koma þessum fundi á síðan fyrir jól í framhald af yfirlýsingum Gunnar Spraga um að honum hefði verið lofið sendi herra staða. Þeir Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra og Guðlaugur Þór Þórðarsson, utaríkisráðherra, hafa staðfest komið sín á fundin en þangað eru líka bóðaðir þeir Gunnar Brægi og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson en þeir hafa ekki svarað fundarbóði. Og þá til Bretlands því mikill fjöld er núna fyrir utan þinghúsi í Westminster í Lundunum en þar greiða þingmenn aðkvæðum Brexit samning stjórnvalda. Búist við að úrslit líki fyrir fljótlega eftir hlutan átta en framtíð til þessu mei sem fórsvættis á þar að geti ráðist á næstu dögum. Það hefur mjög líflegt í Lundunum í dag og flest allt snúist um Brexit. Nú eru tvö og halft ár frá þjóðaratkvæðgreislunni sem skipti bresku þjóðinni í tvær fylgingar en Bretar ganga að óbreyttu úr Evrópusambandinu 29. mars. Anstæðingar þeirri sem eigi komu saman í miðborginni og líttu óförum hennar við örlög breska farþegarskipsins Titanic. Theresa May is sailing the HMS Brexit towards an iceberg and Brexit is a sinking ship. Um, her deal is going to be defeated today in Parliament. It's going to be crushed, in fact. Tveir fyrum Brexit ráðferrar mei, David Davis og Dominic Raab, bóðuðu til blaðmannafundar í dag ásamt Arlene Foster leiðtóða norður Ískra samband sína, sem stiðja minnhlutastjórn mei en ætla samt að greiða atkvæði gegn samningnum. The Prime Minister and other government ministers spent their time defending this proposed deal, not on the grounds of its merits, but on the grounds that if you don't have that deal, you have either no deal or no Brexit. And this is simply untrue. Indeed, it's facile. We will not be able to support this withdrawal agreement today. What we want the Prime Minister to do after today is to go back to the European Union and say that the backstop has to go. 
Fari svo að samningurinn verði feldur hefur Jeremy Corbyn leitt og í verkamannarflokksins boðað vantraust tillögu á forsætisáferan. Atkvæða greiðsla hófst í þinginu núna klukkan sjö um breytingar tillögur við samningin en greitt verða atkvæði um samningin sjálfan klukkan átta og nýðustað þetta liggja fyrir fljótlega eftir það. Já, og Sigrún Davíðsöfti fréttamaður er ein þeirra sem er fyrir utan þinghúsi í Vestminster núna. Já, Sigrún Davíðsöfti, hver er líkutan á því að samningur í verði feldur? Það virðast yfirgnaðandi líkur á því að samningurinn verði feldur. Það hefur legið í loftun undarfarið og ekkert sem að hefur gert undanfarna sólarhinga sem virðist geta breytt í. En hver er stað að þeirra sem ei ef að svo fer að hann verið feldur núna eftir, getur nú setið áfram sem fórsættisáðra? Já, við ætlum að spyrja Sigrún aftur, það frausaðins myndin hjá okkur hérna, en hver er eru, hver er stað að þeirra sem ei ef samningur verður feldur, eins og flest bendi til, og getur nú setið áfram sem fórsættisáðra? Undir flestum kringumstæðum þá væri það algjörlega ómólegt að hugsa sér að fórsa sem er öðru eins hagmuna máli ríkistjórnarinn í gegnum þingið að svolítið svo sætt sér að geti setið áfram. En það er margt sérstætt í þessu máli og í að flokkurinn hefur engan annan leiðtöga þannig að eins og er að þá allavega hefur mei sagt það að hún muni ekki segja af sér. Hún muni setja áfram, hún muni halda áfram að reyna að koma breytum úr brexið. En já, það á eftir að koma í ljós hversu slæmur ósigurinn verður. Klukkan núna er rétt rúmlega sjö og atkvæðakristlega ekki lokið. Er búist við yfirlýsingu frá mei núna á eftir eða í kvöld? Já, það er búist við að hún ávarpi þingið fljótlega að lokinu atkvæðakristlega núna klukkan átta og þá munum fyrstu viðbröðum koma í ljós og hvort að hún á hvað hún eiginlega ætla sér, hvert hún ætla sér að halda áfram. Bara svona rétt í lokin, bara hvað ber morgundaurinn í skauti sér, er það nýþjóðarátt hvað að greiðsla að verða kostningar, hvað er fólk að tala um þarna í kringum þegar núna? Það er ekkit annað en bara getgatur, en það sem að kannski virðist líklegast er að einmitt af því að breytar viti ekki alveg hvað er vilja í hvort kvótin þeirra stíga, að þá verði úrgöngunni 29. mars brestað, en líka það á eftir að koma í ljós og það þarf þá Evrópusambandið að samþykja. Já, þetta er allt saman hugleðingar en Sigrún Davíðsdóttir sem stöttu fyrir framann þinghús í Vestminster. Takk hérlega fyrir þetta í byli. Og við ætlum að snúa okkur að öðrum fréttum og fældum áfram að þetta fjallum Brexit í tíu fréttum í kvöld og vefnum okkur jafn og þeim og allt er að gerast en snúum okkur öðrum. Hátt í 400 miljardar króna getur safnast í orku auðlinda sjóð á tíu árum meðal annars með betri nýtingu auðlinda samkvæmt nýri skýrslu um landsvirkin. Skýrslan var unnin af Reykjavík Economics og Inn Telekon fyrir landsvirkjun og var kynnt á morgunverðafundi landsvirkjunar í morgun. Meðal efnis í skýrslunu er skipting arðs af orkuðlindum landsins. Landsvirkjun, sem er í eigu ríkisins, hefur greitt niður mikið af skuldum og undarförnum árum og telja skýrsluhöfundar að árið 2025 eigi arður á fyrirtækinu eftir að vaksa verulega. Ein leið er að láta arðin renna beint í ríkisjóð. Önnur er að lækka verð sem skýrsluhöfundar telja ekki ráðulegt þar sem það geti leitt til sóunar. Við svona höfum einblitt mest á það að horfa til þess að arðgreiðslustefna landsvirkjunar myndi farið inn í svo kallar auðlindasjóð og þá erum við ekki að tala um þannig að þjóðarsjóð sem er núna verið að ræða um á alþing Íslendingar þetta fyrst og fremst svona teoritist hvernig var þetta að byggja upp slíkan sjóð til framtíðar, fyrir framtíðar kynslóðir. Ein þeirra sviðsmynda sem dregnar eru upp í skýrslunni byggist á betri nýtingu auðlinda, nýtingu fleiri endurnýjanlegra orkugjafa og að nýjar framkvæmdir verði fjármagnaðar án skuldsetningar. Verði byrjað að greiða í sjóðin árið 2025 verða í honum 377 miljardar króna tíu árum síðar samkvæmt skýrslunni. Hvernig yrði slíkum sjóði varið? Það er nú kannski annar ákveða það en það geta verið ímis þjóðþrýða verkefni. Við verðum kannski að horfa líka til þess að til langstíma, því við verðum að tala um hér 60 ára sögu, að þjóðinni fjölgar, þjóðinni eldist og það getur verið ímis verkefni sem við sjáum ekki fram og í dag. Kjáramál, samgöngur og vegkjöld, bankasal og hvítbók verða átakamál á vorþingi sem hefst í næstu vikum. Þingflokks formaði Pírata sér í stjórnarsáttmálan markljöst plagg því það sé ekkert minnst á vegkjöld sem nú eigi að leggja á. 
Nefndadagar hófust á alþingi loknir hlýja í dag og þingfundir hefjast á nýja mánudag. Ríkistjórnin hefur búið að fjölmörg mál á vordugum fyrir utan að mörg umdeild mál eru til umfjöllunar í þinginu. Af stóru málum má nefna þriðja orkupakkan, bankasölu, náttúruvend og hvítbók fyrir svo utan hina pólitísku umræðu sem framundan er um vöggjöld. Og síðan auðvitað held ég að það liggi fyrir að svona kjaramálin allt um líkjandi þó að þau sé ekki á okkar borði en þá auðvitað hefur það komið fram að inn í umræðuna kannski tvinnast fyrir að breytingar á tekjuskattskerfinu þannig að ég held að þetta verður svona kannski það sem að verður fyrirferða mest núna. Já það liggur alveg fyrir að það samkunga á allir núna sem að liggur á að ákreða og komi hér áfram til að við getum farið að hérna hefja framkvæmdur og það komi ekkert stopp í neina verkferla þannig að það liggur að ljóst fyrir, ég held að það sé að stærsta sem við þurfum að klára núna liggur fyrir. Þingflokksformenn stjórnar andstöðuflokkana segja að kæramálin muni setja svip sinn á þingstörfin, en það varði kröfur verkalýsreifingarinnar almenn lýskjör almenningst, segir varaformaður þingflokks samfylkingarinnar. Já, það er mjög hort til ríkistjórnarinn um lausna á þessum málum og maður sér ekki alveg hvernig hún hyggsbræðast við ríkistjórnin, hún eldur spilunum þétt upp að sér. Önnur mál sem að munum koma upp vendanlega, það er náttúrulega, það verður rætt um sölu á bönkunum og það verður rætt um hvítbókina. Kjáramálin munu verða tilefni til átaka, segir þingflokksvormaði Pírata, sér í lægi ef ríkistjórnin ætli sér að setja lög á verkvöld. Þetta þing munu sína okkur að ríkistjórnarsáttmálin sem að við höfum fyrir framan okkur er marklaust plagg. Hvað svona segi ég það? Vegna þess að liggur fyrir til dæmis hvað varðu vegjöldin. Þeim er ekkert fyrir að fara í þessum stjórnarsáttmála. Það kemur hins vegar fram að ríki ætla að nota sér eignatekjur til þess að byggja upp samgöngur. Þannig að ég skil ekki alveg hvað þessi hugmynd um vegdjöld kemur. Við haldum áfram á morgun að fjalla um hver verði stærstu málin á morðingi og hvaða mál verði átakamál. Minnst fimm eru látin í sprengi og skot árás sem var gerða var á hóteli nær ópi höfuðborg Kenji. Hriðiverkasamtökin Alsjá Bapa var líst árásin á hendur sér. Lögregla hefur ekki greint frá því hvort einhverjir árásamenn hafi náðst en minnst einn þeirra framdi sjálfsmórs árás. Sjónavottar segja fjórir vopnaðir menn hafi farið inn í hótelbygginguna. Skömmu síðar hefðust sprengjukvöldir og skotrið. Mikill viðbúnaður var á svæðinu og vopnu lögregla lokaði því fljótt. Fjöldi fólks dreymdi frá hótelinu og nærlíkjandi byggingum út á götur og þurfti að bera særða í burtu. Fljótlega herjist kvellur frá byfröð sem var lagt stutt frá mannfjöldanum. Byfröðar fyrir utan urðu eldinum að bráð og fréttamenn AFP urðu varir við sprengingarnar á skrifstofu sinni alltaf 5 kilometra frá hótelinu. Barnavendastofa fagnar hugmyndum félagsmálra þegar um nýtt úrræði fyrir börn í vanda. Miklu skipti að færa þjónustu nær börnum. Íslenskir úlingar eru daprari en áður samkvæmt nýrri rannsókn. Um 40 prósent nefenda í tíundabekk finna fyrir depurð vikulega eða oftar. Félags- og barnamálra þegar að brostu niðurstöðunum með því að ákveða að kalla til samráðsfundar og lagði til að sett verða að stopp nýtt úrræði fyrir börn. Markmiðið er að börn geti leita sér hjálpar án þess að fá tilvísun eða vera með einhvern skilgreindan að vanda. Þetta er bara mjög spennandi að auka bæði tegundir úrræða og aðgengi úrræðin á fyrstu stigum. Þannig að það er bara að vandi náði ekki að þróast. Í barnavandastofa hefur svo sem lengi talað fyrir meiri þjónustu í nærum hverju barna og þetta passar ágætlega við þær hugmyndir og skoðanir þannig að það færri bött þurfi þjónustu þingstæðendans. Með því að skólar og heilsugjæsla bjóði upp á fjölbreytt úrræði með ég draga úr líkunum á því að vandi barna verði alvarlegur. Og þá vandi fjölskyldna sem að fylgir oft, tengist þessu oft saman þannig að það var leiðir þetta vonandi til fækkunar mála í barnavendinni og í þjónustukjörju barnavendastofu svona til lengri tíma lítið. Hugmyndin er að sett verði upp móttökustöð þar sem börn geti fengið hjálp og leiðbyningar um frekari aðstöð. Heiða Björg segir það ekki gott hversu algeng depurð er meðal ungs fólks. Og sínur okkur að það er margt sem er hægt að gera að við getum bætt það þjónustu við börn. Allstæður í samfélaginn og ég held að segja mikilvægt eins og ráðfæra hefur talað fyrir að að kerfin taki höndum saman þvert á ráðuneyti 
eða ríki og sveitarfélag og reyna að mynda svona heildstæð að þjónustu kerfi keðju fyrir börn. Slarpar umræðar um braggaskýrslu innri endurskoðinu Reykjavíkuborgar hafa staðið yfir í borgarstjórn í dag. Vigdís Haugstóttir borgarfulltrúi með flokksins breytti fyrir tilögu sinni og Kolbrúna Baldurstóttur borgarfulltrúa um að borgarstjórn samþykkti að vísa skýrslunni til hérðsaksóknara. Í breyttri tilögu er lagt til að borgarstjórn fjöli embætti borgarlögmanns að vísa skýrslunni til þar til bæra yfirvalda. Nú fundur borgarstjórnar stendur enn í ráðhúsunum og Valgir Örn Ragnarsson fréttamaður hann er í ráðhúsunum. Valgir Örn, já, hver er staða málsinsku? Hvað er að frétta núna í þessum töluðu orðum í ráðhúsunum? Já, fundur borgarstjórnar, hann hófst klukkan tvö og það er enn verið að ræða þessa skýrslu innri endurskoðanar, þetta bragga mál. Það hafa gert hlé á umræðan núna klukkan hálf sjö og ég ræddi við Vigdísi Haugstóttur borgarfulltrúa sem hefur nú haft sig mikið í þessar umræðu sem hefur verið býsna býsna stórist umræða á alla kanta, hér hafa verið stór orð látin falla og þá ræti ég við hana að hún sagði að nú er þið gengið til atkvæðagreiðslu um breytingatillögu hennar að þessari að því að þar til bær yfirvöld myndu taka þetta mál lengra en ekki hér að saksóknar eins og að kveðið á mig fyrri tillögunni en núna er fundur borgarstjórnar hafin aftur og menn eru að ræða þingsköp eru að rífast um þingsköp, hvort að það sé verið að greiða atkvæði um tillögu hennar sem að hún kynti í fjölmiðlum í síðistu vikum eða þá tillögu sem að hún lagði til í upphafi fundar núna og það er staðan akkurat núna. En við fylgjust áfram með hýðan úr ráðhúsinu. Takk fyrir það, Valgir Örn Ragnarsson og því flytjum okkur fréttirnar í afn óðum, bæði í fréttum í kvöld og á vefnum. Og við snúum okkur þá að öðrum fréttum. Björgunarmenn á Spáni reyna nú að ná til tvekja ára dreng sem talið er að við fallið niður rúmlega 100 metra langa borhóli á sunnudag á annað 100 að taka þátt í björgunarstörfu. Fjölskylda eins tvekja ára tjölens fór í bíltúr á sunnudaginn og mamma svo pappi voru að hafa til nesti skamt frá borginni Malaga á Suðurspáni þegar þau heyrðu dreingin öskra. Hann hafði verið að leika sér með vini sínum en fjell niður borhólu og engin leið að ná til hans. Hólan er um 25 sentimetrar í þvermál og liggur nánast lóðrétt rúmlega 100 metra niður í jörðina. Ekkert lok virðist hafa verið á hólunni en rúmlega 100 björgunarmenn hafa reynt að koma að stað drengnum síðustu tvo sólarhinga. Í nótt var myndavél slakað niður hólna og einhver fyrirstaði er á um 80 metra dýpi og vélin kemst ekki lengra en ekki sést í drengin á myndunum. Í morgun hófst vinna við að grafa aðra hólu til að reyna að koma staðanum. Hópur námumanna frá Norðurspáni kom á svæði í dag og aðstóðar við bæði gröftin og björgunastörf. En este caso lateral y en horizontal, de tal manera que aprovechando una pendiente se accede de manera lateral para llegar a esa profundidad de al menos los 80 metros donde suponemos que está el pequeño Yule. Ófært er nú gangandi fólki frá illa kampi og inn í múlaskála í lónsöðurafum þar sem tæflega 70 ára göngubrúa er hrunin. Stag sem hjælt brúnni virðist hafa gefið sig í illviðrum áramútin. Við það fjall stóreflisku rjót sem brúarendin stóð á út í jökulsá í lóni. Fáir ferðamann leggja leið sína inn í náttúruparadísina í lónsöðurafum en þeir ekki fært þanga venjulegum fólksbílum. Til þess að komast að múlaskála þarf að þræða sig meðfram illa kampi og ganga svo yfir brúna yfir jökulsá kuls á í lóni, alls um klukkustundar leið. En núna er leiðin ófær og aðeins hægt að fara tvekja daga gönguleið úr norðri sem er illfær um há veturinn. Það eru fleiri en Dorrit Musaie, fyrirverandi fórsetafrú, sem vildi að láta klóna hundin sinn. Á stofi í Suður Kóreu hafa hundaegundur víðsvegar að láti klóna dýrin sín frá árinu 2005. Það er kannski ekki á allra færi að sækja þess að þjónustu. Það kostar litlar 88.000 evrur eða jafnvirði tæplega 12.5 miljónar íslenskra króna að fá hundin sinn klónaðan í Suður Kóru. Starfsfólk stofunar segir aðferðina fremur einfalda. Frumár hundinum sem á að klóna sér sett í egg sem er svo komið fyrir í tík sem á að ganga með hvorpana. Þetta tekst þó aðeins í 30% tilfella. A lot of people know that it might not be the exact same dog. Some people think it's the puppies that the original dog never had or some of the other people think that it's an identical twin. 
og þá að veðri á morgun er minkandi norðan átt og stöku jel á norðan verður landinum en bjartveðri sunnan heiða frost 2 til 12 stig en jafnvel svalar í innsveitum á norðurlandum kvöldið. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur, hún fer með veðurfrægni strax að loknum íþróttum. En fyrst er það Einar Þorstinsson, hvað ætlar þú að hafa í kastlaus í kvöld? Við ætlum að fjalla um bóðskap fyrirleysarans öldu Karinar Hjaltalín sem að hefur fyllt hörpu tvisvar og núna laugatalsvöll 19. janúar. Hún hefur sett á dagskrá sína að fjalla um sjálfsvíg og þar er mantran hennar að þeir sem þjást af slíkum hugsunum þeir eigi bara að segja ég er nóg. Og þetta þykir fólki úr geð hilbriðis geiranum tví ég geð sverð af því að þetta dögur ekki öllum og hún hefur hlóti gaggrinni núna undarfarna daga eða aðalega í dag úr þeirri átt og jafnvel sökuðum að reyna að græða á óhamingju þeirra sem að standa veikt með að selja þeim dýra miða og fyrirlestra þar sem að hún hefur ekki neitt vísindalegan bakgrunn í geðhilbriðismálunum. Alda Karin kemur í settið og Hafrún Kristjánsdóttir sjálfræðingur. Og takast á um þetta mál. Já. Takk fyrir þetta Einar Þorstinsson og við ætlum núna að sjá hvað Edda Sif Pálsdóttir allar að segja okkur hvað verður í íþróttum á loknum fréttum. Við tökum púlsinn á strákunum okkar í Þýskalandi sem eru að undirbúa sig fyrir leik gegn Japan á HM í handbolta á morgun. Japan er stóðið sig vel gegn spánverjum í gerkvöldi. Þjálfar enda af úr Sigurðsson býst við erfiðum leik gegn Íslandi. Og svo skellum okkur til Ítalju þar sem keft var í heimsbyggarnum í Alpagreinum í dag. Og þá eru það helstu fréttir kvöldsins. Ný fórsrætisnefnd á að fjalla um klöstrumál og vísa til síðanefndar. Nefndarmenn þurfa að vera óumdeilalega hæfir og mega ekki hafa tjáðsögu málið svo ekki sé hægt að draga hæfi þeirra í efa. Atkvæðugræðsla er hafin í breska þinginu um Brexit-samningin er búistur við að hann verði feldur. Verði tapið stórt leikur vantraustilega verkamanna flokksins í loftinu. Tæplega 380 miljardar króna gætu hafa safnast árið 2035 í orku auðlinda sjóð fyrir arðgræðislu landsyrkjunar. Þetta er með að þess að kemur fram í nýrri skýrslu sem unnin var fyrir landsyrkjun. Kjaramálin verða yfir og allt um kring í þingstörfunum framundan þótt formlega séu þau ekki á borði alþingis. Þetta segja þingflokksformenn. Þá séu átökum vefgjöld og bankasölu viðbúin. Á annað hundra björgunamenn hafa frá því á sunnudag leitað tvekja ára drengs á suður spáni. Talið er að hann hafi fallið niður rúmlega hundrað metra langa borhólu. Já, þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Við minnum ykkur hins vegar á beina útsendingu sem er að hefjast í útarpinu á Rás 2 frá spurningakeppni framhaldskólina Gettu Betur sem stendur til klukkan 10 í kvöld og í kvöld ræðist hvaða skólar komast í sjónvarskeppnina. En næstu fréttir er í útarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verðið sæl.